வெல்கம் பேக் டு வேதமும் கீதமும் பாட்டும் தாட்டும் அற்புதமான நாள் இந்த நாள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பரமேறின நாள் ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பின்பு நாற்பது நாள் இந்த பூமியில் இருந்து நாற்பது நாள் இங்கிருந்து அவர் பரலோகம் போனார் வாசிக்கிறோம் அதன் பிறகு வருகிற ஒரு பத்தாவது நாள் தான் பெந்தே கோஸ்தே நாள் என்பது நாம் அறிந்த ஒன்று அப்படியானால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் இயேசு பரமேறின ஒரு நாள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாற்பது நாள் பூமியில் இருந்தவர் நாற்பதாவது நாள் பரலோகம் போனவர் என்னவெல்லாம் செய்தார் என்று தியானித்துக் கொண்டே வருகிறோம் கடைசியாக அவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கட்டளையிட்டு சொன்னது உலகமெங்கிலும் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷம் அறிவித்து அவளை சீஷராக்குங்கள் என்று சொன்னார் கோ அண்ட் ப்ரீச் த காஸ்பல் அண்ட் மேக் டிசைபிள்ஸ் சீஷர்களை உருவாக்குங்கள் குறை சொல்லாதவர்கள் எப்பொழுது பார்த்தால் எதையாக குறையாய்வை பார்க்கிறவர்கள் இன்றைக்கு பெருகிவிட்ட காலத்தில் சீஷர்களை உருவாக்குங்கள் குரு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை செய்கிறவன் தான் சீடன் பிடிக்கிறதோ பிடிக்கவில்லையோ இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று குரு சொன்னால் அதை செய்கிறவன் தான் சீடன் இன்னைக்கு நம்முடைய குரு ஆண்டவராக இயேசு என்ன சொன்னாரோ இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கிறாரோ அவைகளை சந்தோஷத்தோடு செய்கிற சீஷர்களை நாம் எழுப்ப வேண்டும் நாமும் சீஷர்களாய் இருக்க வேண்டும் விசுவாசிகள் பெருகினார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் அப்போஸ் நடவடிகளில் ஆனால் நாலாம் அதிகாரத்தில் விசுவாசிகளான திரளான கூட்டத்தார் வாசிக்கிறோம் ஆனால் ஆறாம் அதிகாரம் வரும்போது சீஷர் தொகை பெருகிட்டு வாசிக்கிறோம் பல வார்த்தைகள் பைபிள் இருக்கிறது பிள்ளைகள் இந்த இருக்கிறது விசுவாசிகள் இந்த இருக்கிறது சீஷர்கள் இருக்கிறது ஊழியக்காரன் இருக்கிறது சிநேகிதன் இருக்கிறது மனவாட்டி என்று இருக்கிறது யோசித்து பாருங்கள் பல நிலைகளில் நாம் அவரை சேவிக்கிறோம் அவரோடு உறவாடுகிறோம் ஆண்டவர் இயேசு கடைசியாக அவர் கட்டளையிட்டு பரலோகம் சென்றார் என்று மத்திய இயேசு விசேஷம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது வசனங்களில் கிரேட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு நீங்கள் எருசிலேவில் காத்திருந்து பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு செல்லுங்கள் என்று சொன்னார் ஸோ நேற்றைய தினத்தில் பரிசு தாவியானவரை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தியானித்தோம் அவசியம் என்று பார்த்தோம் கோளைகளை தைரியசாலியாய் பெந்தே கோஸ்தே மாற்றுகிறது என்று பார்த்தோம் எதற்கு பெந்தே கோஸ்தே பென்டிகாஸ் இஸ் ஃபர் வாட் பவர் ஃபர் வாட் அனாயிண்டிங் இஸ் ஃபர் வாட் அத்தாரிட்டி ஃபர் வாட் கோ அண்ட் ஸ்பெல் போ சொல்லு அடிக்கடி சொல்லுகிறோம் செல்ல வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் உயிர் தெழுந்தவரை உரைக்க வேண்டும் உயிர் தெழுந்தவரை உரைக்க வேண்டும் அதாவது உயிர் தெழுந்தவரை போய் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகள் என்றார் பரிசுத்தாவி வரும்போது நீங்கள் ஆலயத்துக்குள் கைத்தட்டி கொண்டிருப்பீர்கள் ஜபித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் துதித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொல்லல பரிசுத்தாவி உங்களுக்கு வரும்போது அப்போஸ்ல ஒன்று எட்டுல நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள் ஓகே உங்களுக்கு வல்லமை கிடைக்கும் ஓகே நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசுவீங்க ஓகே வரங்கள் வரும் ஓகே இதெல்லாம் எதற்கு நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் போய் சாட்சி சொல்வீங்கிறது மட்டும் இல்லை சாட்சி சொல்வது ஈஸி சபையில் அங்குமெங்கும் சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் ஃபர்ஸ்ட் சாட்சியாக இருக்கணும் சாட்சியாக இருக்கணும் அதன் பிறகு சாட்சி சொல்லணும் பல வேலைகளை சாட்சியா இருந்தாலே அது சாட்சி சொல்வதை விட உயர்ந்தது வாட் இஸ் யுவர் மெசேஜ் ஃபார் திஸ் நேஷன் என்று கேட்டார்களாம் தேச தந்தை காந்தியடிகளை பார்த்து அவர் சொன்னாராம் மை லைஃப் இஸ் மை மெசேஜ் என் வாழ்க்கை தான் என் செய்தி அன்பானவர்களே இன்றைக்கு பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்கிற நம்மில் பலர் சாட்சியா இல்லை வேலை ஸ்தலத்தில் சாட்சியா இல்லை குடும்பத்தில் சாட்சியா இல்லை நம்முடைய பணத்தில் சாட்சியா இல்லை நம்முடைய வேலையில் சாட்சியா இல்லை ஆண்டவர் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறான் சொல்லுகிறோம் அந்த ரட்சிப்பை நாம் காண்பிக்கவில்லை தலையில் இருக்க வேண்டிய ஹெல்மெட்டை பெட்ரோல் டேங்க் மேல வச்சுக்கிட்டு வண்டி ஓட்டுறதை பார்த்திருக்கீங்களா அந்த ஹெல்மெட் தலையில் இருக்கணும் வசனம் சொல்லுது ரட்சண்யம் என்னும் தலை சீரா ஒரு ஆளை அடையாளம் காண்பிப்பது கை அல்ல கால் அல்ல தலை முகம் அந்த தலை மேல ரட்சிப்பு இருக்கணுமா அப்படின்னு நம்மளை பார்க்கும்போது ரட்சிக்கப்பட்டவங்க தெரியணும் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டல் என்பதை மக்கள் பார்க்க வேண்டும் அதுதான் சாட்சியா இருப்பது அப்படி சாட்சியா இருந்தால் அது பலருக்கு நம்முடைய சாட்சியை சொல்வதற்கு உதவியா இருக்கும் 
ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அதை செய்ய வேண்டுமானால் அதற்கு நீங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ ஆவியானவர் நமக்கு அவசியம் அவருடைய பலத்தினால் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு நாம் சாட்சி சொல்வதற்கு ஆவியான உதவி செய்வார் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகள் நடந்ததெல்லாம் அவர்கள் <laughs> ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன் அப்போ சொன்னாகிய பவுல் பர்ணபாவோடு முதல் மிஷினரி பயணத்துக்கு போகும்போது முதல் பயணத்திலேயே பிரச்சனை அற்புதம் நடக்குது ஜனங்கள் ஏகப்பட்ட மக்கள் கூடுறாங்க முதல் பயணத்திலேயே அந்த பட்டணம் எல்லாம் கூடி வருகிறது அவ்வளவு பெரிய அற்புதங்கள் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது போராட்டங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்பொழுது அவர்கள் ஏன்பா இப்படிலாம் செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சனை பண்ணுறவங்களுக்கு கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு இவங்க சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நீர் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் ரட்சிப்பாக இருக்கும்படி உண்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாக வைத்தேன் என்கிற வேத வாக்கியத்தின்படி கர்த்தர் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறபடியால் இப்படி செய்கிறோம் அவங்க பறக்கல ஊழியம் என்பது ஒரு கட்டளை கோ விருப்பம் இருந்தால் போ முடிஞ்சா போ என்றல்ல கர்த்தர் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அதனால தான் பவுல் சொன்னாரு இந்த சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க நான் விரும்புகிறேன் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்காவிட்டா எனக்கு ஐயோ இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்களும் நானும் நம்மை ரட்சித்த ஆண்டு வரை நாலு பேருக்கு சொல்லி இருக்கிறோமா ரட்சிக்கப்பட்டு எத்தனை வருடம் ஆகிறது பத்து வருடமா ஒரு பத்து பேர் உங்களால் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கிறார்களா ஒரு பத்து பேரை சீஷராய் உருவாக்கி இருக்கிறீர்களா எப்பொழுது பார்த்தாலும் என்னை ஆசீர்வதியும் என் தேவையை சந்தியும் குடும்பத்தை ஆசீர்வதி என் பண கஷ்டத்தை மாற்றும் வேலை தேவை குழந்தை பாக்கியம் வீடு ப்ரமோஷன் டிரான்ஸ்பர் இதே தான் நம்முடைய ஜபங்கள் சீஷர்களை உருவாக்குகிற சீஷனாய் மாற்றும் சீஷரை உருவாக்குகிற சீஷனாய் லார்ட் லெட் மீ பிகம் அ டிசைபிள் ஹூ மேக்ஸ் ஆர் கிரியேட்ஸ் டிசைபிள்ஸ் சீஷர்களை உருவாக்குகிற சீஷரா என்னை மாற்றும் ஜீசஸ் அட் கோன் மேக் டிசைபிள்ஸ் டிசைபிள் மேக்கர் சீஷனை உருவாக்குகிறவன் எத்தனை பேரை ரட்சிப்பு நடத்தியிருக்கிறோம் இருபத்தி ஐந்து வருட விசுவாசி என்று மார்தட்டி கொள்கிறோம் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் இந்த இருபத்தி ஐந்து வருடம் கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்த நன்மைகள் எவ்வளவு ஆனால் ஒரு நபரை ஆண்டவரை நடத்தி இருக்கிறோமா நம்மால் ஆண்டவரண்டை வந்தவர்கள் அதிகமா நம்மால் ஆண்டவரை விட்டு விலகி இடறி போனவர்கள் அதிகமா யோசியுங்கள் முப்பது வருட விசுவாசியா இருபத்தைந்து வருட விசுவாசியா நாற்பது வருட விசுவாசியா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறீங்களா இது தெரியுமா ஒரு தென்னங்கன்று வச்சிங்கன்னா மூன்று வருடத்துல காய்க்குதுன்னு சொல்றான் இதுக்கெல்லாம் குயிக்கா சீக்கிரமா ஈல்டு குறுகிய காலத்தில் பலன் கொடுக்கிற மரங்கள் மூன்று வருடத்தில் காய்க்கிறது நான்கு வருடத்தில் காய்க்கிறது அது காய்க்க ஆரம்பித்து விட்டால் அந்த தென்னை மரத்தில் தேங்காய் கொலைகள் ஒரு கொலையில் பதினைந்து இருபது தேங்காய் அப்படி நாலு அஞ்சு இருக்கும் ஒரு நூறு தேங்காவை பார்க்கலாம் நல்ல மரம் நல்ல உரம் போட்டு நல்ல மரம் அருமையாய் பலன் கொடுக்கிற மரமானால் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இங்கே நூறு இருக்கும் அடுத்த கொலைகள் சின்ன பிஞ்சுகள் இருக்கும் இதெல்லாம் வெட்டி முடிச்சு ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் திரும்ப அடுத்தது ரெடி ஆகிடும் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் நூறு தேங்காய் வெட்டலாம் நல்ல மரத்தில் வருஷத்தில் யோசித்து பாருங்கள் ரெண்டு மாதத்துக்கு நூறு தேங்காய் என்றால் வருஷத்துக்கு அறநூறு தேங்காய் அறநூறை விடுங்குங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இருபத்தஞ்சு பன்னெண்டு மாதத்தில் யோசித்து பாருங்க ஆறு தடவை ஒரு நூற்றி அறுபது தேங்காய் சரி அதை விடுங்க பத்து தேங்காய் 
ரெண்டு மாதத்துக்கு பத்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு யோசித்து பாருங்க அறுபது தேங்காய் ஒரு மரம் பலன் கொடுக்க வேண்டும் என்று தான் வைக்கிறார்கள் ஒரு மாமரம் நிழல் கொடுப்பதில் நோக்கம் அது கனி கொடுக்க வேண்டும் ஒரு தென்னை மரம் நிழல் கொடுப்பதில் நோக்கம் கனி கொடுக்க வேண்டும் நீங்களும் நானும் நன்றாய் இருந்து நல்ல விசுவாசி சந்தோஷமாய் வாழ்க்கையை முடித்து விட்டு போவதில்ல நம்மால் எத்தனை சீஷர்கள் உருவாயிருக்கிறார்கள் இயேசு கடைசியாக உலகமெல்லாம் போய் சுவிசேஷம் சொல்லுங்கள் சாட்சி சொல்லுங்கள் என்றார் பர்ணபாவும் பவுலும் இதை மறக்கல்ல பேதுரு யோவான் மறக்கல்ல அவரை பற்றி பேசக்கூடாது இல்லை நாங்கள் பேசுவோம் உங்களை நாங்கள் அடிப்போம் பரவாயில்ல அடித்தாலும் பேசுவோம் உங்களை கொலை பண்ணுவோம் எங்கள் உயிரே போனாலும் பேசுவோம் அதனால் தான் இந்த வேதாகமத்தை எழுதின அநேகர் மறிக்க ஆயத்தமாயிருந்தார்கள் இந்த நல்ல செய்தியை சொல்வதற்கு உண்மையான செய்தியை சொல்வதற்கு ஒரு பொய்யான செய்தியை சொல்வதற்கு மனிதன் உயிரை கொடுப்பானா தங்கள் ஆண்டவருக்காக ஜீவனை கொடுக்க ஆயத்தமாயிருந்தார்கள் நெப்போலியன் பானாபாட் அவர் சொல்றாரு நாங்கள் எங்களுடைய அதிகாரத்தினால் ஆட்சி அமைத்தோம் நாங்கள் உலகத்தில் எங்களுடைய அதிகாரத்தினால் போரிட்டு ஆட்சி அமைத்தோம் ஆனால் பெத்தலகேம் என்ற சிற்றூரில் பிறந்த இயேசு அன்பினால் தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்தார் இன்றைக்கும் அவருக்காய் கோடான கோடி மக்கள் தங்கள் ஜீவனை கொடுக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள் சொல்ல நெப்போலியன் இயேசு கிறிஸ்துவை போன்ற ஒருவரை அவரிடத்தில் மட்டுமே நான் கண்டேன் அவரை போன்ற ஒருவரை சரித்திரத்தில் தேடி தேடி பார்த்து கிடைக்காமல் போனேன் அவரை மாதிரி யாராவது இருக்கான்னு ட்ரை பண்றேன் அவரை மாதிரி யாருமே இல்லை பார்க்க முடியல யோசித்து பாருங்க அப்படிப்பட்ட இயேசுவை உலகத்துக்கு அறிவிக்க நீங்கள் ஆயத்தமா சொல்லி இருக்கிறீங்களா யாருக்காவது நாற்பது நாள் அந்த குட் ஃப்ரைடே வரைக்கும் ஈஸ்டர் வரைக்கும் ரொம்ப பரிசுத்தம் ரொம்ப பக்தி என்று ஏதோ சாப்பிடாம டிவி பார்க்காம சீரியல் பார்க்காம பரிசுத்தம் அதை நினைத்து கொண்டு வாழ்ந்த நமக்கு அடுத்த நாற்பது நாள்ல இயேசு சொன்னது செய்தது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா கட்டளையிட்டா அதைத்தான் பிரதான கட்டளை என்கிறோம் கிரேட் கமிஷன் மேத்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி கிரேட் கமிஷன் கோயிங் டு ஆல் தர்ல்ட் ப்ரீஸ் த காஸ்பல் வாலிப பெண் ஒருத்தி கூட்டத்துக்கு சென்றவள் ஒரு வாலிபர் முகாமுக்கு சென்றவள் வாலிப பெண் ஒருத்தி ஒரு வாலிபர் முகாமுக்கு போனாள் ஆண்டவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாள் ஏதாவது செய்வாயா என்ற அந்த சவால் அந்த அறைகுவலை ஏற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் உமக்காக ஏதாவது ஒரு ஊழியம் செய்வேன் என்று சொல்லி தன்னை அர்ப்பணித்தாள் வீட்டுக்கு வந்தாள் வீட்டுக்கு வருகிற எவரிடத்திலும் ஆண்டவரை பற்றி பேசுவாள் சந்தோஷமா இருந்தாள் சபைக்கு போனாள் யாராவது ஒருவருக்கு எங்கேயாவது ஆண்டவரை பற்றி சொல்வேன் என்று தீர்மானம் எடுத்திருந்தாலே அதை நிறைவேற்றிக் கொண்டே வந்தாள் ஒரு நாள் இரவு அவள் தூங்க போனாள் போகும்போது ஜபம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் கேட்டார் இன்றைக்கு நீ என்னை பற்றி யாரிடமும் சொல்லவில்லையே ஐயோ இன்றைக்கு நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போகல ஆண்டவரு நான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்ததுனால நான் யாருக்கும் உண்மை பற்றி சொல்லவில்லை வாய்ப்பில்லை சரி சரி இப்போ போய் சொல்லு ஆண்டவர் நான் எங்கே போகிறது ஃபோன் எடு அப்படின்னார் உடனே ஃபோன் எடுத்து அதை டயல் பண்ணுகிற பழைய காலத்து ஃபோன் அதை எடுத்து நம்பரை டயல் பண்ணுங்கிறார் ஆண்டவர் அவள் போய் ஃபோன் எடுத்து காதில் வைத்து டயல் பண்ண போகிறார் நம்பர் தெரில ஐயோ என்ன நம்பர்னு தெரியலையே ஆண்டவர் அவரை டயல் பண்ண சொல்கிறாருன்னு சொல்லி ஃபோனை வைத்து விட்டாள் திரும்பவும் டயல் பண்ணுங்கிறார் ஆண்டவர் ஆண்டவரே நம்பர் தெரில நீ டயல் பண்ணு அந்த வார்த்தை உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஃபோனை எடுத்து அந்த ரிசீவர் எடுத்து டயல் பண்ணினால் நம்பரை டயல் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவர் காத்து கொண்டே இருக்கிறாள் அங்கே சத்தம் போய்கொண்டே இருக்கிறது திடீரென்று யார் அது அப்படின்னு ஒரு ஆள் கத்துனா அங்கே இருந்து யார் அது ஹூ இஸ் தார் அந்த சத்தத்தை கேட்டவன் ராத்திரி பத்தேகால் மணி இவளுக்கு என்ன செய்யணும் தெரில பயந்து போனாள் அவள் உடனே நான் பாவிதானும் நீ மாசம் சிந்தினி வாவென்று என்னை அப்படியே பாடினாள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று சரணங்களை பாடினாள் நான் பாவிதான் ஆனாலும் நீர் மாசற்ற ரத்தம் சிந்தி நீர் வா வென்று என்னை அழைத்தி என் மீட்பரே வந்தே ஜஸ்ட் ஆஸ் ஐ ஆம் பில்லி கிரகமுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாம் அடங்கிய ஒரு பெரிய புத்தகம் இருக்கு ஜஸ்ட் ஆஸ் ஐ ஆம் நான் இருக்கிற வண்ணமாகவே 
உலகத்தில் கல்யாணத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனீங்கன்னா நீங்க மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு போனோம் ஆனா ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கிற மாதிரியே நீங்க வந்தா போதும் இருக்கிற மாதிரியே வந்தா போதும் ஜஸ்ட் ஆஸ் இந்த மூன்று சரணங்களை பாடிவிட்டு அமைதியாக நிற்கும் போது அந்த பக்கத்தில் இருந்த குரல் அந்த முரட்டு குரல் ஹூ இஸ் தட் என்று கேட்ட குரல் சொன்னது சிங் இட் ஒன்ஸ் அகே பத்தே கால் மணி மீண்டும் பாடினால் நான் பாவிதான் அப்படியே பாடினாள் அந்த மனிதன் பொறுமையாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் ரெண்டாவது ரெண்டு சரணங்களை பாடினாள் பழைய காலத்து பாடல் மீண்டும் அந்த மனிதன் சொன்னான் அவள் மீண்டும் பாடினாள் அண்டவரே நான் பாவித ஆனாலும் நீ அப்படி பாடினாள் பாடும்போது இவளுக்கு கண்ணீர் அழுதாள் அழுது 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 பாடி மூன்று சரணி பாடி முடித்த போது அந்த மனிதன் கேட்டான் ஹூ ஆர் யூ நீ யாரம்மா அவள் சொன்னால் நான் ஆண்டவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பெண் சாரி இஃப் ஐ ஹவ் ட்ரபுள் யூ உங்களை தொந்தரவு செய்ததுக்காய் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாள் அந்த மனிதன் சொன்னால் இல்லை அம்மா நீ என்னை தொந்தரவு செய்யவில்லை இந்த நேரம் என்னை கூப்பிட்டு இருக்காவிட்டால் நான் செத்து போயிருப்பேன் என்று சொன்னான் என்ன என்று கேட்டாள் வாழ்க்கையில் வெறுப்படைந்து செய்ததெல்லாம் தோல்வியானதுனாலே எல்லாம் நஷ்டத்தின் மேல் நஷ்டம் ஃபெயிலியர் டிசப்பாயின்மெண்ட் வாழ விருப்பம் இல்லாமல் என் வாழ்க்கையில் என் வாழ்க்கையை முடித்து விடலாம் நினைத்தேன் கடையில் போய் விஷம் வாங்கி கொண்டு வந்தேன் நானும் என் மனைவியும் குடித்து சாகலாம் நினைத்தோம் கடைசியில இந்த விஷத்தை எடுத்து குடிக்க தமிழரை வாய்க்கு கொண்டு போகும்போது ஒரு போன் கால் வந்தது சாக போறோமே கடைசியா ஒரு போன் கால் வருது அதை எடுத்து கேட்டுக்கிட்டு சாகலான்னு அந்த போன் எடுத்து இருக்கிற வண்ணமாகவே வந்தால் ஏற்றுக்கொள்ற ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு பாடியவா இப்ப நான் அவரை ஏற்றுக்கொள்றேம்மா நான் இருக்கிற வண்ணமாகவே வருகிறேன் ஆகவே நான் இதை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்றேன் சொல்லி அந்த மனிதன் அந்த தொலைபேசியின் மூலமா இரவு பத்தே கால் மணிக்கு அவன் ஆண்டவரை அந்த குடும்பம் ஏற்றுக்கொண்டது வாலிப மகளே வாலிப மகனே ஏன் ஊழியரே தினமும் ஒருவருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டம் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் என் வாழ்க்கையில் ஆண்டர் கிருபையில எங்கு போனாலும் ஏதாவது ஒரு மனிதனை சந்திக்க நேர்ந்தால் அதிகமாக அந்த பிச்சை எடுக்கிறவர்கள் ரோட்ல பஸ் ஸ்டாப்ல சிக்னல்ல ஹோட்டல்ல பெட்ரோல் பங்க்ல மார்க்கெட்ல பார்க்கிற பல இடங்களில் யார் கூப்பிடுறவங்கள கூப்பிட்டு பேசி இருக்கிறோம் தனியா போவாங்க சிலர் கண்ணாடியை இறக்கி இங்க வாங்கம்மா ஐயா அங்க வாங்க ஐயான்னு கூப்பிட்டு நன்மை செய்ய நாடுங்கள் அவங்க கையில கொஞ்சம் ஏதாவது உதவி செய்து உங்களுக்கு இந்த பாரத்தை ஆண்டு தருவாராக ஏதாவது செய்திருக்கிறீர்களா இத்தனை வருட விசுவாசியன் மார்த்தட்டுகிற நமக்கு இயேசுவின் பிரதான கட்டளை பிரதான கட்டளை the great commission is not a omission it's not an option great commission is not an option pradhana kattal enbadu parava illa enu nanaikka kudiya onra alla it's a great commission it's a great commandment are you doing that are you obeying that adarku keel padigiroma anuvare பிரதான கட்டளை புறப்பட்டு போங்க நிறைவேற்றுகிறவர்களாக்கிறாலும் ஏதாவது ஒன்றை உமக்காய் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பாரத்தை தருவீராக ஆலயம் போனால் போதும் காணிக்கை போட்டால் போதும் என்கிற நிலையில் இருந்து என்னை ரட்சித்த ஆண்டவரை பத்து பேருக்கு சொல்ல வேண்டும் அவருடைய கடைசி விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் கடைசி விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற பாரம் ஆசை எங்கள் எல்லாருக்கும் வரட்டும் 
it's not an option பிரதான கட்டளை என்பது நீங்கள் விரும்பினால் செய்யலாம் இல்லாவிட்டால் விட்டு விடலாம் என்கிற ஒரு விருப்பத்துக்குரிய ஒன்று அல்ல உங்க விருப்பு வெறுப்பை தாண்டி கண்டிப்பாய் செய்ய வேண்டும் என்கிற கட்டளை அண்டவரே இதை நாங்கள் அறிந்து அறிவிக்க கிருபைத்தார் கடைசியா உலகம் எல்லாம் போய் சீசராக்குங்க சொன்ன இயேசு ராஜா உங்களுடைய கடைசி விருப்பத்தை நிறைவேற்றங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆலயத்தில் வருவதும் ஜபம் பண்றதும் பாட்டு பாடுறதும் பிரசங்கம் கேட்கறதும் காணிக்க போடுறதும் சர்ச்சில் ஆடி பாடுறதும் இதையே பெந்தே கோஷ்டே நினைத்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு நாங்கள் புறப்பட்டு போய் எதையாவது ஒன்றை உமக்காய் செய்ய வேண்டும் என பாரத்தை பெற்று புறப்பட்டு செல்ல கிருபைத்தார் வருகைக்கு முன்பு ஒரு திரள் கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்த கிருபைத்தார் Reinhard Bonke Pentecost is not a celebration Aaduvom paaduvom kondaaduvom or alavu da 10% da with 90% paraisaatuvo the bharath engalukku tharu idanbadi vaala udavi seiyum umakke maiyamai umakke ganna yesu vi naamathil vendugurum pidavi oru sharanathai paadalam kartha namai aashirvadippar thank you lord காலமும் கடலையும் காத்திருக்காது காலத்திலே உலகை கலக்கிடுவோம் காலமும் கடலையும் காத்திருக்காது உள்ள காலத்திலே உலகை கலக்கிடுவோம் கல்லான நெஞ்சம் காரை தீட செய்யும் கல்லான நெஞ்சம் காரை தீட செய்யும் கனிவான கத்த பணி செய்திடுவோம் நாம் கனிவான கத்த பணி செய்திடுவோம் அவர் அற்புதம் செய்தார் இந்த நாளில் எங்கள் மூலம் நிச்சயம் செய்வார் அவர் ஏலியா நீங்கள் புறப்பட்டு போனால் உங்கள் மூலமாய் அற்புதங்கள் அடையாளங்களை ஆண்டவர் செய்து வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினவர் மீண்டும் உங்களுக்கு அதை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் மார்க்கு பதினாறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்துல அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் கத்தர் அவர்களுடனே கூட இருந்து கிரியை நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அற்புத அடையாளங்களினாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் அந்த வசனம் நமது ஊழியத்தில் நிறைவேறுவதாக நிறைவேறுவதாக புறப்பட்டு போகமாக பறைசாற்றுவமாக பெந்தே கோஷ்டேன் சொல்லுகிற நாம் ஆடி பாடி பெந்தே கோஷ்டேன் சொல்லுகிற நாம் ஆலயத்துக்குள் வழி கூறுவதை பெந்தே கோஷ்டன் நினையாதபடி அவருக்கு புறப்பட்டு போவதுதான் உண்மையான பெந்தே கோஷ்டே என்று அறிந்து அவருக்கு புறப்பட்டு போவோமாக ஆமே தேவனே வந்து நம்மை நடத்திடுவார் தேவை அறிந்து பயன்பாடு தீடுவார் தேவனே வந்து நம்மை நடத்திடுவார் தேவை அறிந்து பயன்பாடு தீடுவார் உன்னான இயேசுவை உண்மையனல் நேசனை உண்டு செல்வம் போலகமைக்கும் அவர் ஒன்றை வழி என்று கூறுவோ நீங்கள் ஒரு பெந்தே குஸ்தைக்காரரா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றவர்களா அப்படியானால் உங்களுடைய ஊழியம் ஆலயத்துக்குள் இருப்பதை விட ஆலயத்துக்கு வெளியே தான் அதிகம் ஆலயத்துக்குள் ஆரம்பியுங்கள் அகிலத்தையும் சந்திக்க புறப்படுங்கள் அதுதான் பெந்தே கோஷ்டே இந்த நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கு ஃபார்வர்ட் செய்யுங்கள் இதுவரை ஒருவேளை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாவிட்டால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சத்தியங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் போகட்டும் உங்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு அனுப்புங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைனா என்ன பெந்தே கோஷ்டேனா என்ன பரிசுத்தாவி எதற்கு இதையெல்லாம் வீடியோ மூலமாய் பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தால் இதை ஒரு ஐம்பது பேருக்கு அனுப்பி கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா பரலோகம் சென்ற இயேசு என்னவெல்லாம் செய்தார் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் 
கத்தர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்